É, vamos até falar disso, do bullying e cyberbullying. Por exemplo, você está falando de escola particular, eu me lembro, quando eu lancei um livro de bullying há muito tempo atrás, é, eu passava por escolas e muitas vezes eu via assim, com publicidade. Nossa escola não tem bullying. Eu falei, isso é uma mentira, porque toda escola tem. A questão é, a nossa escola está batalhando, está se preparando para combater efetivamente o bullying. É diferente. Essa escola você bota seu filho. Agora, uma, um cartaz, aqui não tem bullying, fuja dessa escola. A gente teve esse ganho esse ano da lei de cyberbullying, uhum. que foi, a primeira condenação foi a família de uma menina de 10 anos, que praticava bullying contra a coleguinha de 10 anos, num grupo de WhatsApp, que não é o grupo da escola. Gente, todos os seus filhos têm um grupo de WhatsApp com colegas. Você pode saber que esse grupo existe ou não, mas ele está lá. Exatamente. E é nesse grupo que acontece o bullying. É um grupo com os mesmos colegas da escola, mas que não é um grupo oficial da escola onde um professor manda alguma coisa, geralmente, né? Então, a gente teve essa condenação. Mas o que está que interessante agora? Se a escola não prova que ela tinha medidas é, práticas, objetivas de combate ao bullying, ela é implicada junto no processo. Então, a escola Perfeito. tem que provar que ela faz algo como instituição, não só colar um cartaz, né? Exatamente. Que Mentiroso. ela orientou, que ela sim pode ter cartaz, mas que tem um disco, denúncia, que tem orientação e tal, não, senão que ela é implicada junto. tem informação. Né? Porque, por exemplo, há muito tempo atrás, você não tinha o grupo de WhatsApp. Você tinha na rede social uma implicância ali. Publicamente hoje é mais difícil, porque já é condenável. Então, o que aconteceu? Foram para os grupos. E, e tem essa coisa do eu sofri bullying e não deu nada. Mas hoje eu gosto de explicar isso para ser bem didático, gente. Beleza, você sofria bullying. A minha, minha irmã tinha uma menina que batia nela. Em casquetou. E a minha irmã era uma tapada, assim. Tipo, ela não era uma... Eu é toda... É, uhum. Sempre do teatro. A minha irmã era aquela pessoa assim, meio... Quietinha, low profile total. E a menina batia nela, encasquetou com ela. E batia nela na escola. E a minha irmã voltava para casa e em casa tava tudo bem. Hoje é diferente, porque eu... O bullying, ele vai junto pra casa da criança no bolso dela. Ele vai junto pra natação. Ele vai junto pro grupo da igreja. Não tem descanso. Por isso que ele deteriora o mental dessa criança muito rápido. Muito rápido ela pode é, se automutilar. Muito rápido ela pode entrar num processo de ansiedade totalmente diferente. Tipo, Exatamente. não tem descanso. Não tem o lugar onde o bullying acontece e o lugar onde ele não acontece. No cyberbullying ele vai. E ela sabe que alguém tá comentando, ela sabe que alguém pode estar tá mandando uma mensagem, ela uma sabe. uma coisa obsessiva, daí para deprimir, daí para pensar em, em, em fazer algo contra si mesmo. Por isso é, que é mais complicado do que quando eu sofri a bullying. Exatamente. Também teve gente que pegou no meu pé e queria me bater uhum. e aconteceram essas coisas na escola. Mas eram coisas pontuais, não era uma coisa sistemática e tão violenta quanto é o telefone. Com certeza. Os grupos. Principalmente os grupos, os grupos, os grupos. né? Agora é crime, né? Cyberbullying alarma o Brasil. Segundo país do mundo em casos. É horrível, né? Saber disso. E, e aí a gente vê que você, de repente, tem uma, uma, uma epidemia de crianças se auto, adolescentes se automutilando, com pensamentos suicidas, e a gente não tá vendo de onde vem. De algum lugar vem. Vem isso, aí, você só lê o livro do Hyde. É, <risos> não sei vem. se vocês já falaram aqui desse livro Pode do falar. A Geração Ansiosa... É um livro... Tem três livros pra mim que são... Gente, eu sou muito nerdinha nesse sentido. Eu nem gosto... Eu não gostaria de ser chamada de influenciadora. Eu uhum. sei que as pessoas chamam assim, mas pra mim pode me chamar de pesquisadora que eu fico feliz. De educadora. Porque pra mim, um influenciador ele deveria ser pesquisadora em alguma coisa, né? Pra, influenciar pra passar alguma... bons conteúdos. Lógico. Sim, sim. Então Lógico. tem três livros muito bons. O primeiro que eu recomendo é um livro de um brasileiro que chama-se A Geração do Quarto. Professor Hugo Monteiro. Todo mundo perguntava pra ele como eu faço pra tirar meu filho do quarto. Ele falou... Vou conversar com as crianças para ver o que está acontecendo no quarto. Ele entrevistou mais de 3 mil crianças e adolescentes brasileiros. E você vê nas palavras deles o que está acontecendo. E não é o que acontecia com a gente que queria ficar um tempo no quarto para não ver a família. Não, é horrível. O acesso que eles veem é terrível. Então eu recomendo muito a geração do quarto. O novo livro que está, Bam Bam Bam, porque é muito bom mesmo, do, do Jonathan Hyde, que chama-se A Geração Ansiosa, onde ele vai comprovar um monte de gráfico e pesquisa e assim, é tanto que a gente vai ficar vesgo de tanto ver de gráfico tanto ver. que o declínio da saúde mental de adolescentes tem a ver com o ano de 2010 ali, onde ele vai chamar de reprogramação da infância quando entram os smartphones assim a valer na nossa vida e que isso vai 
fazer uma, a, a, o aumento de índice de, de automutilação, de suicídio, de percepção de solidão, porque tem algumas pesquisas que perguntam todo ano para os alunos o quanto você se sente sozinho, o quanto você faz parte do grupo. Ele mostra todas essas pesquisas e mostra o quanto isso... Ele realmente faz uma análise que é muito hum. difícil você dizer ah, não, deve estar errado. Não, o cara só pesquisa isso há muito tempo e traz os dados mastigadinhos para a gente. E o outro livro, que é um pouco mais antigo, mas é tão bom quanto... Do, eu chamo de Desmorguer, mas com certeza não é assim que fala o nome dele em francês. É o... A Fábrica de Cretinos Digitais. Sim, sim. sim. Esqueci sim. o primeiro nome dele. Então, com esses... Quem quiser saber mais sobre o assunto, eu recomendo é esses básico. três. É o básico. Mas se você quiser assim... Putz, estou no Brasil, quero entender... É, o do... do Geração ah, do professor ansiosa. Humberto, sim, do, do Geração Ansiosa, é muito legal, porque assim, quando adolescentes nos ensinam a amar. Ao contrário do Desmurguer, que vai dizer fábrica de cretinos digitais, ele fica nervoso com essa coisa de chamar os adolescentes de cretinos, eu também fico. É porque eles são muito amorosos. A gente tem que confiar mais neles. Gente, eu ensino, eles aprendem. São eu ensino frágeis, com... né? Eles eu... são muito frágeis. Eu falo com criança de seis anos, ela consegue entender o que é um criminoso digital, o que, que ela pode ou não pode fazer nas redes. A gente tem que dar um crédito, a gente trata eles como se eles não fossem capazes. E eles sabem reproduzir em massa muito mais do que a gente. Porque como eles assim, têm necessidade de grupo. Muito mais do que a gente. A gente já chega a um ponto que a gente já começa a selecionar os grupos que a gente quer. O adolescente, ele se abre para todos os grupos porque ele quer aprovação, ele está virando adulto, ele quer se socializar. Então, no que a gente planta neles, essa, esse conteúdo se expande muito mais rápido. E, é e eles querem saber. Quando eu mostro as coisas, eu vou lá com paciência. Eu falo, tá, mas e como é que eu sei, então, se a pessoa é a pessoa real um criminoso? E aí, nós não temos como saber. O que, que a gente vai ter que ter o um cuidado sempre? Ai, Shelly, mas aí tem que desconfiar de todo mundo? Oi? Sim. 2024. Nós estamos numa né? praça. Numa praça. Presencialmente é uma criança a cada oito minutos violentada. Presencialmente. No online é incontável. Né? A quantidade de assédio. Na pesquisa Tiki Kids, 17% das crianças já relataram, que ficam online, já relataram algum tipo de desconforto com teor sexual de mensagens indesejadas. O que eu acho sempre que essas estatísticas estão sempre... É, abaixo. Muito abaixo. Mas muito abaixo. Porque, assim, a maioria não fala. A maioria não fala. Não fala. Eles não têm coragem de falar. Não têm coragem de falar, às vezes, para os cuidadores. Né? A gente tem também uma questão de, de busca de conexão. Eu acho que nós estamos melhorando nisso. Uma, uma revisão de parentalidade estamos. aí. Eu acho que tem uma geração... É, de adolescentes, de crianças que querem saber. A gente é que tem que se capacitar para falar a linguagem que eles entendam. 